আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামান্দার সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আলোচনা করব অধ্যায় 14 থেকে সিলেট বোর্ড 2017 তে যে সৃজনশীল টি এসেছিল সেটি নিয়ে তো এখানে কিন্তু বড় একটা চার্ট দেওয়া আছে যেহেতু বাস্তুতন্ত্র নিয়ে কিন্তু এই অধ্যায়টা তো এখানে ম্যাক্সিমাম क्वेश्चनই কিন্তু চার্ট দেওয়া থাকে সৃজনশীলে তো এখানে কি আছে প্রথমে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সূর্য সূর্য থেকে উৎপাদক এখানে কিন্তু শক্তির যে প্রবাহ সেটা দেখানো হয়েছে উৎপাদক থেকে প্রথম স্তরের খাদক দ্বিতীয় স্তরের খাদক তৃতীয় স্তরের খাদক এবং পরবর্তীতে কি হচ্ছে এই সকল খাদকদের যে মৃত দেহ থাকে সেটার উপরে কাজ করে কিন্তু বা ক্রিয়া করে কিন্তু বিয়োজক সেখান থেকে বিয়োজক থেকে যে সকল পুষ্টি দ্রব্যগুলো পরিবেশে মুক্ত পায় বা মুক্ত হয়ে যায় পুষ্টি ভান্ডারে সেটাই কিন্তু আবার পরবর্তীতে সবুজ উদ্ভিদ বা উৎপাদক যেগুলো সেটা কিন্তু কাজে লাগায় তো এখান থেকে যে চারটি প্রশ্ন করা হয়েছে সেগুলো হলো ক বাস্তুতন্ত্র কাকে বলে খ সুন্দরবনকে স্থলজ বাস্তুতন্ত্র বলার কারণ ব্যাখ্যা করো ব উদ্দীপকটি একাধিক পরিপূর্ণ খাদ্য শৃঙ্খল বর্ণনা করো এবং ঘ উপরের খাদ্য শৃঙ্খলগুলোর প্রবাহ চিত্র কি রূপে শক্তি প্রবাহ হিসেবে চক্রাকারে আবতীর্ত হয় বিশ্লেষণ করো তো প্রথমে আসো বাস্তুতন্ত্র কাকে বলে তো বাস্তুতন্ত্র জিনিসটা কি আমরা জানি যে পরিবেশে কিন্তু জীব ও জড় এই দুই ধরনের কিন্তু উপাদান থেকে থাকে তো এই জীব ও জড় উপাদানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আদান প্রদান সহযোগিতার ফলে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে এই সম্পর্কটাকেই কিন্তু বাস্তুতন্ত্র বলা হয় অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় জীব ও জড় এই উপাদানগুলোর মধ্যে আদান প্রদান বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলো হয়ে থাকে সেটাকেই কিন্তু বলা হয়ে থাকে বাস্তুতন্ত্র এরপরে খতে বলা হয়েছে যে সুন্দরবনকে স্থলজ বাস্তুতন্ত্র বলার কারণ ব্যাখ্যা করো তো স্থলজ বাস্তুতন্ত্র কেন বলা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল স্থলজ বাস্তুতন্ত্রটা আসলে কি স্থলজ বাস্তুতন্ত্র হচ্ছে স্থলজ পরিবেশ নিয়ে যে বাস্তুতন্ত্র গড়ে উঠছে সেটাকে আমরা বলবো স্থলজ বাস্তুতন্ত্র তো সুন্দরবনকে কেন স্থলজ বাস্তুতন্ত্র বলা হয় মূলত সুন্দর বনে কিন্তু বেশিরভাগ জায়গাটাই স্থলজ এই জন্য সেখানে স্থলজ যে উপাদানগুলো আছে সেগুলো মিলে কিন্তু একটি স্থলজ বাস্তুতন্ত্র গড়ে ওঠে তো এখানে বিভিন্ন ধরনের কিন্তু উদ্দীপক উৎপাদক বা গাছপালা রয়েছে যেমন সুন্দরী গড়ান ইত্যাদি সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কিন্তু পোকামাকড় কীট পতঙ্গ রয়েছে তাছাড়া সেখানে বাঘ হরিণ সহ অন্যান্য অনেক পশুদের পশু পাখির কিন্তু সমন্বয়ে এই সুন্দর বনটি গঠিত এই সকল কারণ যেহেতু স্থলজ উপাদানগুলো নিজেদের মধ্যে একটি বাস্তুতন্ত্র গড়ে তুলেছে এই জন্য সুন্দরবনকে কিন্তু স্থলজ বাস্তুতন্ত্র বলা হয়ে থাকে এরপরে গতে যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে উদ্দীপকটি একাধিক পরিপূর্ণ খাদ্য শৃঙ্খল বর্ণনা করো তো প্রথমেই বললাম যে সব শক্তির উৎস কিন্তু সূর্য সূর্য থেকে সৌর শক্তিকে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে থাকে কিন্তু উৎপাদকগুলো তো উৎপাদকগুলো থেকে শক্তিগুলো যায় হচ্ছে প্রথম স্তরের খাদক এরপরে দ্বিতীয় স্তর তারপরে তৃতীয় স্তর বা সর্বোচ্চ স্তরের খাদকের মধ্যে এই যে একটা শৃঙ্খল বা এই যে একটা প্রবাহ চিত্র এদের এই উপাদানগুলোর মধ্যে যে শক্তিগুলো স্থানান্তরিত হচ্ছে এই প্রক্রিয়াটি কিন্তু একটি শৃঙ্খল বা এটাকে কিন্তু খাদ্য শৃঙ্খল বলা হয়ে থাকে তো এই উদ্দীপকে এক বা একাধিক কিন্তু পরিপূর্ণ খাদ্য শৃঙ্খল রয়েছে তো সেটাই হচ্ছে আমরা ব্যাখ্যা করব মূলত প্রথম এখানে কি হচ্ছে যে সৌর শক্তি থেকে সূর্য থেকে হচ্ছে শালক সংশ্লেষণের জন্য এই সূর্য থেকে যে সৌর শক্তি আছে সেটা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে রাসায়নিক শক্তিতে এবং সেটা কিন্তু গ্রহণ করছে উৎপাদক এরপর উৎপাদককে কি হচ্ছে তৃণভোজী যে সকল প্রাণীগুলো আছে সেগুলো হলো প্রথম স্তরের খাদক তারা কি করছে উৎপাদককে ভক্ষণ করছে কেননা উৎপাদক নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে এছাড়া অন্য যে সকল খাদকগুলো আছে এগুলো কিন্তু উৎপাদকের উপর খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল মূলত যেটা প্রথম স্তরের খাদক সেটা কিন্তু সরাসরি উৎপাদককে ভক্ষণ করেই কিন্তু বেঁচে থাকে তো এখানে প্রথম স্তরের খাদক কোনগুলো ঘাস পরিণ খরগোশ হরিণ ইঁদুর ইত্যাদি তো এদের ভিতরে কি উৎপাদকে যে শক্তিটি ছিল সেটা এই প্রথম স্তরের খাদকে কিন্তু স্থানান্তরিত হচ্ছে বা যাই হোক কি হোক করছে প্রথম স্তরের খাদককে উৎপাদককে ভক্ষণ করে বেঁচে থাকছে পরবর্তীতে এই প্রথম স্তরের খাদকের পরে যে স্তরটি আছে সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের খাদক এই দ্বিতীয় স্তরের খাদক এখানে দেওয়া হচ্ছে হচ্ছে টিকটিকি সাপ ইত্যাদি তো এগুলো কি করে এগুলো প্রথম স্তরের খাদকদেরকে খেয়ে কিন্তু বেঁচে থাকে এরপরে যে স্তরটি সেটি হচ্ছে তৃতীয় স্তরের খাদক বা সর্বোচ্চ স্তরের খাদক 
তো সর্বোচ্চ স্তরের খাদ্যকে দেওয়া আছে বাজপাখি মানুষ আবার মানুষ কিন্তু কি করে মানুষ কিন্তু একাধিক স্তরের খাদকদেরকে খেয়েও কিন্তু বেঁচে থাকে যেমন মানুষ কিন্তু আবার প্রথম স্তরের যে খাদকগুলো আছে যেমন হচ্ছে গিয়ে হরিণ এদেরকে খেয়েও কিন্তু মানুষ জীবন ধারণ করে থাকে তো এইভাবে দেখো যে এখানে এক বা একাধিক কিন্তু খাদ্য শৃঙ্খল রয়েছে বেশ কয়েকটি খাদ্য শৃঙ্খল রয়েছে যেমন যদি আমি একটার কথা বলি সেটা হচ্ছে সৌরশক্তি থেকে উৎপাদক উৎপাদক থেকে ঘাস পরিং ঘাস পরিং থেকে ঘাস পরিং খাচ্ছে হচ্ছে টিকটিকি বা হচ্ছে সাপ সেখান থেকে এদেরকে খাচ্ছে কিন্তু আবার বাজ পাখি তো এটা কিন্তু একটা খাদ্য শৃঙ্খল এরকম কিন্তু এখানে বেশ কয়েকটি পরিপূর্ণ খাদ্য শৃঙ্খল আছে কেননা তৃতীয় স্তরের খাদক খাবারটা ভক্ষণ করার পরে কিন্তু এখানে কাজটা শেষ হয়ে যায় না কেননা পরবর্তীতে এই সকল মৃত দেহ বা মৃত জীবের উপরে কিন্তু অণু জীব বা হলো বিয়োজক যেটা সেটা ক্রিয়া করে ক্রিয়া করে এখান থেকে যে অজৈব পুষ্টি দ্রব্যটা আছে সেটা কিন্তু পুষ্টি ভাণ্ডারে মুক্ত করে দেয় তো পরবর্তীতে এই পুষ্টি ভাণ্ডার থেকে বিভিন্ন উপাদানগুলোকে কিন্তু আবার যে উৎপাদকটা আছে বা সবুজ উদ্ভিদ সেটা কাজে লাগিয়ে থাকে তো এইভাবে কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ বেশ কয়েকটি খাদ্য শৃঙ্খল এখানে উপস্থিত এজন্য এখানে বলা হয়েছে যে উদ্দীপকটিতে একাধিক পরিপূর্ণ খাদ্য শৃঙ্খল রয়েছে সেটা বর্ণনা করো তো সেটা নিয়ে আমরা হচ্ছে আলোচনা করলাম এরপরে ঘটে যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে উপরের খাদ্য শৃঙ্খলগুলোর প্রবাহ চিত্রটি কিরূপের শক্তি প্রবাহ হিসেবে চক্রাকারে আবতীর্ত হয় সেটা বিশ্লেষণ করো তো কিভাবে এখানে শক্তিগুলো স্থানান্তরিত হচ্ছে সেটা আমরা দেখব বাস্তুতন্ত্র কিন্তু কি জড় এবং জীব উপাদানগুলোর মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও আদান প্রদানের মাধ্যমে যে সম্পর্ক গড়ে উঠছে সেটা তো এখানে প্রথমে সূর্য থেকে শক্তি গ্রহণ করে কিন্তু উৎপাদক রাসায়নিক শক্তি হিসেবে উৎপাদক বা হচ্ছে সবুজ উদ্ভিদ যেটা তো সবুজ উদ্ভিদ নিজেদের খাদ্য তৈরির জন্য কিন্তু কি করে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সাহায্য নিয়ে থাকে আর এই খাদ্য তৈরি করার সময় এটি কিন্তু পরিবেশ থেকে বিভিন্ন জড় উপাদান ব্যবহার করে থাকে তো পরবর্তীতে কি হয় এই উৎপাদকে কিন্তু জীব উপাদান যেগুলো আছে সেগুলো গ্রহণ করে থাকে তো এইভাবে খেয়াল করো যে জড় ও জীব উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদান হচ্ছে তো এখানে কিন্তু একটি বাস্তুতন্ত্র গড়ে উঠছে এখন দেখি শক্তির প্রবাহটা কিভাবে হয় শক্তির প্রবাহটা হচ্ছে এরকম ভাবে যে প্রথমে উৎপাদক সৌর শক্তিকে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে কাজে লাগায় পরবর্তীতে উৎপাদককে গ্রহণ করে প্রথম স্তরের খাদক তারপরে দ্বিতীয় স্তর তারপরে সর্বোচ্চ স্তর বা তৃতীয় স্তরের খাদক প্রতি স্তরে কিন্তু যখন এই শক্তিটা যাচ্ছে একটু একটু করে শক্তিটা কমে যাচ্ছে পরবর্তীতে যখন সর্বোচ্চ স্তরের খাদকে এই শক্তিটা যায় তারপর কি হয় বিভিন্ন স্তরের যে জীব আছে মৃত জীব এদের মধ্যে কিন্তু আবার অণু জীব বা হচ্ছে গিয়ে যে বিয়োজক আছে এটা ক্রিয়া করে ক্রিয়া করে এদের যে অজৈব পুষ্টি দ্রব্যটা আছে কিন্তু সেটা পরিবেশের পুষ্টি ভাণ্ডারে আবার ফিরিয়ে দেয় এবং সেখান থেকে কিছু উপাদান আবার সবুজ উদ্ভিদ কাজে লাগায় এভাবে কিন্তু শক্তির প্রবাহটা কি হচ্ছে চক্রাকারে আবতীর্ত হচ্ছে তো এটা হচ্ছে ঘয়ের উত্তর অর্থাৎ কিভাবে শক্তিটা স্থানান্তরিত হচ্ছে সেটা শুধু আমাদেরকে বিশ্লেষণ করতে হবে তো এখানে কত ছিল কিন্তু বাস্তুতন্ত্র কাকে বলে তো বাস্তুতন্ত্র জিনিসটা কি বাস্তুতন্ত্র হচ্ছে পরিবেশে যে জড় ও জীব উপাদান গুলো আছে সেগুলোর ভিতরে পারস্পরিক আদান প্রদান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে যে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে এই উপাদানগুলোর মধ্যে সেটাকেই কিন্তু আমরা বলবো বাস্তুতন্ত্র এরপরে ক্ষতে বলা হয়েছে যে সুন্দরবনকে স্থলজ বাস্তুতন্ত্র কেন বলা হয় তো স্থলজ বাস্তুতন্ত্র যে স্থলজ পরিবেশের উপাদানগুলোকে নিয়ে যে বাস্তুতন্ত্রটা গঠিত সেটাকে বলা হয় স্থলজ বাস্তুতন্ত্র সুন্দরবনকে কেন বলা হচ্ছে কারণ সেখানে কিন্তু স্থলজ জায়গাটা বেশি আর কি আর সেখানে বিভিন্ন ধরনের সবুজ উদ্ভিদ যেমন সুন্দরী গড়ান ইত্যাদি উদ্ভিদগুলো আছে সেই সঙ্গে বিভিন্ন পোকামাকড় এবং পশুদের পশু পাখির কিন্তু বিচরণ রয়েছে এই জন্য সেখানে সুন্দর করে কিন্তু একটা স্থলজ বাস্তুতন্ত্র গড়ে ওঠে এই জন্যই সুন্দরবনকে স্থলজ বাস্তুতন্ত্র বলা হয়ে থাকে গতে ছিল যে উদ্ভিদে একাধিক যে খাদ্য শৃঙ্খলগুলো রয়েছে পরিপূর্ণ সেটা বর্ণনা করো খাদ্য শৃঙ্খল কোনগুলো এই যে উৎপাদক থেকে প্রথম স্তরের খাদক দ্বিতীয় স্তরের খাদক তৃতীয় স্তরের খাদক এবং পরবর্তীতে অণু বীজে অণু জীব বা বিয়োজক কি করছে এটার উপরে ক্রিয়া করে 
শক্তি পরিবেশে ফিরিয়ে দিচ্ছে এই যে প্রক্রিয়াটা এটাকেই কিন্তু খাদ্য শৃঙ্খল বলা হয়ে থাকে আর এক বা একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল মিলে কিন্তু গড়ে ওঠে খাদ্য জাল তো যাই হোক এখানে একাধিক পরিপূর্ণ খাদ্য শৃঙ্খল আছে এই কথা কেন বলা হচ্ছে কেননা এখানে সরাসরি দেখা যাচ্ছে যে সূর্য থেকে কিভাবে শক্তি গুলো হচ্ছে গিয়ে এক এক একটি স্তরের খাদকে কিন্তু যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে পরবর্তীতে যখন সর্বোচ্চ স্তরের খাদকে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু এরা যখন মারা যাচ্ছে এদের মৃত দেহের উপরে কি করছে বিয়োজক কিন্তু ক্রিয়া করে সেই যে শক্তিটা বা পুষ্টি দ্রব্য আছে সেটা পরিবেশে ফিরিয়ে দিচ্ছে এই জন্য এখানে বলা হচ্ছে যে এখানে একাধিক যে খাদ্য শৃঙ্খল সেটার উপস্থিতি রয়েছে যেমন হচ্ছে উৎপাদক থেকে ঘাস পরিং ঘাস পরিং থেকে টিকটিকি টিকটিকি থেকে বাজ পাখি এভাবে কিন্তু খাবারগুলো বা শক্তিগুলো কিন্তু স্থানান্তরিত হচ্ছে ঘটেও কিন্তু সেটাই বলা হচ্ছে যে উপরের খাদ্য শৃঙ্খলগুলোর প্রবাহ চিত্র কিভাবে শক্তির যে প্রবাহ হিসেবে চক্রা করে আবতীর্ত হয় সেটা বিশ্লেষণ করতে হবে অর্থাৎ কিভাবে সৌর শক্তিটা রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে এক একটি উপাদানের ভেতর থেকে হচ্ছে প্রবাহিত হচ্ছে কিভাবে প্রথমে উৎপাদক তারপরে প্রথম স্তরের খাদক তারপরে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের খাদক এবং পরবর্তীতে যখন এদের মৃত দেহের উপরে বিয়োজক ক্রিয়া করছে এটি কি করছে বিভিন্ন ক্রিয়া বিক্রিয়ার মাধ্যমে পুষ্টি দ্রব্যকে পরিবেশের যে পুষ্টি ভাণ্ডার সেখানে ফিরিয়ে দেয় বা জমা রাখে এবং সেটা থেকে পরবর্তীতে বিভিন্ন উপাদানকে সবুজ উদ্ভিদ কিন্তু কাজে লাগায় এভাবেই কিন্তু যে শক্তিটা আছে সেটা চক্রাকারে আবতীর্ত হয় তো এটা ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য কোনো সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ